চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে কাতার গেলেন প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলন পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জলসা ঘিরে সংঘর্ষে দুজন নিহত জানালেন পুলিশ সুপার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সতর প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্যাতনে অভিযুক্ত পাঁচজন সাময়িক বহিষ্কার কেন স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না জানতে চেয়েছে কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তারের আলটিমেটাম দিয়ে সাত দিনের জন্য কর্মবিরতি স্থগিত করল খুলনার চিকিৎসকরা সবাইকে স্বাগত এশিয়ার নিউজের দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন পিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে কাতারের পথে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা এগারোটা পনেরো মিনিটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী ও সফর সঙ্গীতের বহনকারী বিমান ছেড়ে যায় এবারের সম্মেলনে অংশগ্রহণ ছাড়াও জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতরেসের সাথে বৈঠক করবেন শেখ হাসিনা বৈঠকের কথা রয়েছে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল খানির সাথেও এই সফরে গুরুত্ব পাবে জ্বালানি খাতে সহযোগিতা সহ দ্বিপক্ষীয় নানা ইস্যু দু সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এছাড়া এটি স্বল্পোন্নত সম্মেলনে বাংলাদেশের শেষ অংশগ্রহণ প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গে হিসেবে গিয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি ও বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সহ আরও অনেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ব্রিটিশ সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সকালে গণভবনে গিয়ে তিনি এই সাক্ষাৎ করেন এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন টনি ব্লেয়ার রাজধানীর হজরত শাহজালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব সাব্বির আহমেদ চৌধুরী এটি টনি ব্লেয়ারের তৃতীয় ঢাকা সফর ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে এবারে তিনি ঢাকা এসেছেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সালানা জলসা ঘিরে শুক্রবারের সংঘর্ষের পর থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে পঞ্চগড়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এর মধ্যে মোতায়েন করা হয়েছে বিজেপি এদিকে অলিতে গলিতে বাড়ানো হয়েছে পুলিশের উপস্থিতিও শুক্রবারের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার এস এম সিরাজুল হুদা আক্তারুজ্জামান আক্তারের তথ্য ও ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারহানা তাহের দিদি পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সালানা জলসা ঘিরে সংঘর্ষের পর সেখানে থমথমে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে শহরের মোড়ে মোড়ে বাড়ানো হয়েছে পুলিশের উপস্থিতি টহল দিচ্ছে বিজিবি সদস্যরা তারপরও আতঙ্ক কাটছে না এলাকাবাসীর বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমার বাসায় আমার বাসায় ঢুকে আমার বাসা থেকে মানে খান যেভাবে অত্যাচার করে রাত্রি মারে দরজা ভাঙানো দেবো বলছে যে দরজা না করলে দরজা ভাঙে দেবো একজন মারা গেছে সংঘর্ষে এটা হচ্ছে ওখান থেকে 
শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সালানা জলসা বন্ধের দাবিতে বের করা মিছিলের বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে আয়োজকদের সম্মতি পাওয়ার পর জলসা বন্ধ রাখার কথা জানিয়ে রাতে শহরে মাইকিংও করে জেলা প্রশাসন चुआडांगा जिला और दायरा जज जिया हायदार सह और उपस्थित छे प्रधान विचारपति आदालत चत्वरे गाचर चारा रोपण करें इचड़ा न्यायकुंजर भित्ती प्रस्तुत स्थापन शेषे विचार विभाग कर्मकर्ता मत बनीमय करें आलोचित इसलमी विश्वविद्यालय छात्री निर्तन घटन अभिजुक्त छात्र लीग नेत्री अंतरा सह पांच जन के सामयिक बहिष्कार एक ही संगे क्यों तर स्थायी भाव बहिष्कार हाईकोर्टे निर्देश अनुजाई फुलपुर पचंद मत बंगमता शेख फजिलतुन्नेसा मुजिब हले तुले तब एपत्ता शंकाय क्षतिद्यालय घटना घटे खुब पचंद कर ওকে যদি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে সিট দেওয়া হয় তাহলে ওর জন্য ভালো হয় ওর কথাটি শুনে আবার সংশ্লিষ্ট হলের প্রফেসর মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলেছি সেটার তো অবশ্যই আমাদের কিছু স্বল্পতা আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপনারা জানেন তারপরও যেহেতু হাইকোর্টের রায় এবং আমাদের ফুলপরির চয়েস মতন তাকে ওই হলে সিট দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে উনি জানিয়েছেন अभिजुक्त आसामी के ग्रेफ्तार आल्टिमेटम दिए सात दिन चिकित्सक कर्मबिरत स्थगित कर खुलना विएमए सीटी मेयर तालुकदार आब्दुल खालेक आवामी लीगर सांगठनिक सम्पादक एस एम कमाल होसेन स्वास्थ्य अधिद्तर कर्मकर्ता एमए नेतर मध्य बैठके यह सिद्धान है दोपुर बारोटा बैठक शेषे एस कथा जान उपस्थित नेतारा खुलना सीटी मेयर तालुकदार आब्दुल खालेक एक चिकित्सक तरह कर्मस्थले आक्रांत होता दुख जनक पर बांगलेश मेडिकल एसोसिएशन खुलना सभापति डर बाहर आलम बोलें आगामी सात दिन मध्य अभिजुक्त आसामी के ग्रेप्तार करते हैं शर्ते सात दिन तमबिरती स्थगित कर आगे हमलार प्रतिबदे गत बुधवार के कर्मबिरती पालन कर खुलनार चिकित्सक चरम दुर्भोगे पड़े साधारण रोगी बिरोधी दल नैरज्यर प्रतिबदे राजधानी सह सारा देश में विक्षोभ मिचिल और छयट स्थान शांति समावेश कर क्षमत आवामी लीग ढाकार दस टी जगह समावेश कर महानगर उत्तर और दक्षिण आवामी लीग चार उत्तरे और दक्षिणे छानी निर्वाचन आसन धरे समावेश सब थाना नेताकर्मी मिचिल नहीं छय समावेश बेला तीनटा एसब समावेश कर घोषणा दिए आवामी लीग एदी के सरकार 
সরকারের পদত্যাগ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কমানো সহ দশ দফা দাবিতে যুগৎপথ আন্দোলন করবে বিএনপি সহ সমবনা দলগুলো দেশের সবকটি মহানগরের থানায় থানায় পদযাত কর্মসূচিও পালন করা হবে এর অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির অধীনে ছাব্বিশটি দক্ষিণ বিএনপির অধীনে চব্বিশটি থানায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উদযাপনে আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠান সফল করতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ বৃহস্পতিবার বিকেলে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আলোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত জানানো হয় এই সময় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সেপি বলেন সাতই মার্চের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের সেই শক্তিশালী মনোবল নিয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ এগিয়ে চলছে শহীদুল হক জীবনের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন বাতেন বিপ্লব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের বিপ্লবী সভাপতি একাত্তরের রণাঙ্গনের পরীক্ষিত সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর বিশ্ব ঐতিহ্যের সাক্ষী হওয়ার মুহূর্তটি কেমন ছিল বলছিলেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতির পিতা যদি জন্ম না হইতো তাহলে এই দেশকে আমরা পাইতাম আমরা কি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারতাম কোনো দিনে আজকাল জাতির পিতা টঙ্গিপাড়ার জন্ম হতে তার নির্দেশে আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি সে ওই সময় বলে দিয়েছে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো ঠিকই প্রস্তুত বাঙালি ছিল সারা বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে আজকা নেত্রী আছে দেখি আমরাদের দেশ পেয়েছি জাতি পেয়েছি আজকা সারা বিশ্বে যার নাম রয়েছে মানে প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বের ভিতরে দশজন বাসা হয়েছে তার ভিতরে এক নম্বর আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী এর চেয়ে গর্ব আর কি আছে শুধু পদ্মা সেতু নয় সারা বাংলাদেশের কাজ যদি হিসাব করি দুই দিন লাগব বলতে একুশ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ গ্রাম বাংলার অগণিত বীর সেনানীর সমন্বিত সাহসী পথে চলা জাতির পিতাকে দেখার জন্য আর কাছে যাওয়ার জন্য সামনে বসেছিলাম এবং রুটি খেয়েছি সকাল নয়টা গিয়ে ঢুকছি চারটা বাজে বাড়িয়েছি এই আনন্দ মনে যে বসে রয়েছি পিটিকির মতো আনন্দ করছি সেই ভাষণটি শোনার পরে আমাদের ভিতরে ওই দিন থেকে আমরা পরে আমার সাথে ছিল একুশ জন আমার বন্ধু বান্ধব এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন থেকে প্রস্তুতি নিলাম আমরা বাইরিয়া যে স্বাধীনতা ঘোষণা হয়ে গেছে এখন আসো আমরা কোন দিন যাব কোন দিন প্রস্তুতি আমরা করব আমরা নিজের আবার একুশ জনে বসলাম সেই পথ চলায় যারা বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির সারথী হয়েছেন তাদের বুকে মুখেও অসীম সাহসের ঝান্ডা জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সামনে আমরা যা পাইয়া পড়বো এটাই আমাদের প্রমিজিং বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলায় আলহাজ হারুন রশিদ সাহেবের নেতৃত্বে প্রত্যেকটা কমিটি ঘোষণা হইব যে ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই দিনটিকে সফলভাবে পালন করবার জন্যে আজকে আমাদের এই সভা এই সভার আজ আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি আমরা যদি হারুন ভাইয়ের পাশে থাকি ইনশাল্লাহ হারুন ভাইয়ের আর কোনো রাজপথে হোক আন্দোলন সংগ্রামে হোক কোনোখানে তার কোনো সমস্যা হবে না সাতই মার্চে আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতাকর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করারও আহ্বান জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সাতই মার্চ আস্তে আসে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগরা যে যেখানে আছেন আপনাদের প্রস্তুত নিয়ে 
আপনাদের কর্মসূচি করবেন আমি আপনাদেরকে বললাম আপনারা সাথেই মার্চে দেখাবেন আমাদের বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ আছে ও থাকবে সামনে আরো বাড়বে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ যারা আছেন অনেক দোয়া করছেন অনেক মিলাদ পড়ছেন সেটা আমার টিভিতে আসে এবং আমাকে টেলিফোন করছে এবং আমি আপনাদের কাছে আমার ছেলের জন্য দোয়া করতে চাই এবং আপনারা দোয়া করবেন আমার ছেলে যাওয়া অতি শীঘ্রে আমাদের মাঝে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে আগামী রোববার দিন ছেলেকে নিয়ে যাব আপনারা দোয়া করবেন আমরা যে তাড়াতাড়ি আল্লাহ সুস্থ করা দেশে আসতে পারি বাতেন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আজ থেকে শুরু কুষ্টিয়ার আখড়াবাড়িতে তিন দিন ব্যাপী লালন স্মরণ উৎসব এবার সবে বরাতের কারণে দুদিন এগিয়ে আনা হয়েছে এই আয়োজন তবে মূল আনুষ্ঠানিকতা তিথি মেনে করায় সাধুরা আপত্তি করেননি দৌলের তিথি অনুযায়ী বাউল সাধু ভক্তানুরাগীদের মূল আনুষ্ঠানিকতা অধিবাস শুরু হবে ছয় মার্চ রাতে পরদিন ভোরে বাল্য সেবা ও দুপুরে পূর্ণ সেবার মধ্য দিয়ে শেষ হবে সাধুদের এই কার্যক্রম বাউল সম্রাট লালন শাহ তার জীবদ্দশায় ছেউরিয়ার এই আখড়াবাড়িতে প্রতি বছর চৈত্রের দোল পূর্ণিমা রাতে বাউলদের নিয়ে সাধু সঙ্গ উৎসব করতেন বারোশো সাতানব্বই বঙ্গাব্দের পহেলা কার্তিক তার মৃত্যুর পরও এই উৎসব চালিয়ে আসছে তার অনুসারীরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গঠনে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমনটাই জানালেন শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি সকালে নরসিংদীর বেলাব উপজেলার আম আমলাভ নারায়ণপুর মর্জাল এ এন এম উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী খান রিপন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আয়সা জান্নাত তাহেরা সহ আর অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ঢাকার বনানীতে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বনানী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার দুপুরে মসজিদের উদ্বোধন ফলক উন্মোচিত হয় দু হাজার উনিশ সালে মসজিদের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করে মসজিদটির প্রধান খাদেম সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর এইচ বি এম ইকবাল ও একত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট খাদেম কমিটি এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বি এইচ হারুন এমপি সহ আরো অনেকেই এবার বাণিজ্য সংবাদ এফ বি সি সি আইয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী বিজনেস সামিটের আয়োজন করতে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ এই সংগঠনটি সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এই অনুষ্ঠানকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে বৈঠক করেছে সংগঠনটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অর্থনীতি বাণিজ্য বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে বৈশ্বিক ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারী উদ্ভাবক নীতি নির্ধারক বাজার বিশ্লেষক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা এজন্য গণমাধ্যমের সহযোগিতা চান তারা আগামী এগারো থেকে তেরোই মার্চ এই সামিট অনুষ্ঠিত হবে সারা দেশে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন সতেরো শুরু করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষ ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড মার্সেল রাজধানীতে মার্সেল কর্পোরেট অফিসে আয়োজিত ডিক্লারেশন প্রোগ্রামে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন সতরের ঘোষণা করেন প্রতিষ্ঠানটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইভা রিজওয়ানা নিরু মার্সেল ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্কের ইনচার্জ ডক্টর মোহাম্মদ শাখাউত হোসেন এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চিত্রনায়ক আমিন খান এর আওতায় গ্র্যান্ড হাউসফুল অফারে মার্সেল ফ্রিজ টিভি এসি ও ওয়াশিং মেশিন কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই ক্রেতারা পেতে পারেন এক লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচারে ঘর ভর্তি বিভিন্ন পণ্য ফ্রি রয়েছে নিশ্চিত উপহার উদ্বোধন হল আমির রিক্রুট ইন 
রিক্রুটিং ট্রাভেল এজেন্সির গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে ইত্তেফাক মোড়ের লিলিপড সেন্টারে বিকেলে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ভুঁইয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ভুঁইয়া কর্পোরেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বীরেড ফারুক হোসেন রাজটা ভুঁইয়া এছাড়া উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলাদেশ ভুঁইয়া সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক ও কর্ণফুলি গ্রুপ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভুঁইয়া অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন নোয়াখালীর সদরের এক নম্বর চর মটুয়া ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আর এরই সাথে শেষ করবে এশিয়া নিউজ তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো দেখে নেব আরও একবার চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে কাতার গেলেন প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জলসা ঘিরে সংঘর্ষে দুইজন নিহত জানালেন পুলিশ সুপার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সতর প্লাটুন বিজেপি নেতা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নির্যাতনে অভিযুক্ত পাঁচজন সাময়িক বহিষ্কার কেন স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না জানতে চেয়েছে কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তারের আলটিমেটাম দিয়ে সাত দিনের জন্য কর্মবিরতি স্থগিত করল খুলনার চিকিৎসক দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের পরবর্তী সংবাদ এখন আমন্ত্রণ রইল এখন থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ